আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো পড়াশোনা কেমন চলছে আমরা স্টুডেন্ট লেভেলে যারা আছি বা স্টুডেন্টদের যারা পড়াশোনা করি তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পড়াশোনাটা যত ইমপ্রুভ হয় স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট যখন সে ইমপ্রুভ করে তার কিন্তু পড়াশোনার চাহিদা অনেক বাড়ে যায় অনেক গুণ বাড়ে যায় এই জন্য পড়াশোনার প্রতি ইনভলভ হোক একটু পড়াশোনা করো যখন তুমি একটা সেক্টর পারবা তখন কিন্তু তোমার জন্য খুবই খুবই ভালো লাগবে তো দেখো আমরা আজকে এখানে একটু লেখে দিচ্ছি দেখো রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশের যে বোর্ড কোশ্চিন আমাদের আসছে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এবং আমরা সলিউশন করার চেষ্টা করব যে বইয়ের সাথে কত নাম্বারের সাথে আমাদের কানেক্টেড এবং বইয়ের অঙ্ক করলেই কি আসলে ত্রিকোণমিতি পারা যাবে একটু যে স্থিং করো বইয়ের অঙ্ক পারো তুমি প্রত্যেকটা সৃজনশীলের অ্যান্সার তুমি করতে পারবা তুই একটা একটু একটু ব্যতিক্রম থাকতে পারে সেটা আলাদা বিষয় তবে সকল অঙ্কই বা যতগুলো ম্যাথ দেওয়া আছে তোমাদের সৃজনশীল ক্যাটাগরি তুমি যদি দেখ দেখো একটু বইয়ের অঙ্কগুলো যদি ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তুমি সলিউশন করতে পারবা এই জন্য আমি তোমাদের হচ্ছে বিশেষ করে নয় পয়েন্ট এক এবং নয় পয়েন্ট দুই এর কিছু বিষয় কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে সেখানে যে এই জিনিসগুলো যদি তুমি পারো তাহলে কখনোই তুমি এখানে আটকে যাবে না ম্যাথগুলো তুমি যে কোনো কোশ্চিনই তুমি সলিউশন করতে পারবা তো দেখো আমরা এখানে আসি প্রথমে এখানে দেখো এক্স ইকল কসেক থিটা ওয়াই কল কট থিটা এবং জেড ইকল ওয়ান মাইনাস কস থিটা বাই ওয়ান প্লাস কস থিটা এখানে থিটা ইকল সূক্ষ্ম কল আমার যে জেনারেল ম্যাথের বিষয়টা রয়েছে জেনারেল ম্যাথের প্রত্যেকটা ম্যাথ আমাদের কিন্তু মানে তোমার সূক্ষ্ম কণের সাথে হিসাব করতে বলছে নাইনটি ডিগ্রি নিচের কণ দিয়ে হিসাব করতে বলছে এই জন্য নাইনটি ডিগ্রি নিচে হওয়ার কারণে সকল কণের যে মানগুলো আসবে তার মান সবারই ধনাত্মক ঋণাত্মকের মানের কোনো হিসাব এখানে হবে না তো দেখো কন আমার বলছে সাইন এ এ প্লাস সিক্সটি ইকুয়াল ওয়ান হলে এর মান বের করো আর প্রমাণ করো রুট জ্যাট ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই আর হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই গয় দেওয়া আছে টু এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইকুয়াল যদি ফাইভ হয় তাহলে থিটার মান কত আমরা একটু সলিউশন করি অনেক সহজ অঙ্ক জাস্ট আমরা বোঝার জায়গাটা যদি ইম্প্রুভ করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি সব ম্যাথগুলোই খুব সহজে পাচ্ছি তো দেখো এখানে আমরা এর মান বের করবো তো সাইন দেখা যাবে না তো সাইন যদি না রাখি তাহলে কি করতে হবে আমরা এরকম একটা সাইন এই পাশে নিয়ে নেব তাহলে সাইন আচ্ছা বলো তো সাইন কত ডিগ্রি মান ওয়ান আমরা সবাই জানি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান ওয়ান তাহলে সাইন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল ওয়ান তো আগের রাশিটা তো আমার আসতেছে তাই না তাহলে এটা সাথে কি আমরা বাদ দিতেই পারি এর উপর ডিগ্রি দাও তো এখন দেখো এইখানে আমার কি থাকতেছে এ প্লাস সিক্সটি ইকুয়াল কত নাইনটি ডিগ্রি ওকে তাহলে দেখো এ ইকুয়াল কত আসতে সে নাইনটি প্লাস সিক্সটি আছে এই পাশে গেলে মাইনাস সিক্সটি তাহলে অত এ ইকুয়াল কত আসলো থার্টি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো অনেক সহজ একটা কয়েক প্রশ্ন দেওয়া আছে এই জন্য প্রত্যেকটা অঙ্ক একটু একটু ভাঙার অভ্যাস করতে হয় তাহলে যে অ্যাঙ্গেলেই তোমার ম্যাথটা আসুক না কেন সেটা তুমি খুব সহজে সলিউশন করতে পারবে ওকে তারপরে দেখো আমাদের ফ নাম্বার প্রশ্নে কী বলছে ফ নাম্বার প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেওয়া আছে প্রমাণ করো রুট জ্যাক ফ নাম্বার দেখো তাহলে প্রমাণ করো রুট জ্যাক প্রমাণ করো রুট জ্যাক ইকুয়াল কি দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই এখন কোশ্চেন হচ্ছে এখানে আমি যত দিন থেকে আর কি ম্যাথ বুঝাচ্ছি সবসময় তোমাদেরকে এটা বলছি বলার বুঝানোর বা বলার চেষ্টা করছি কি যে তুমি যে ম্যাথটা বসাচ্ছ ম্যাথটা করতেছো সেটা কি অঙ্ক করতেছো ত্রিকোণমিতি আছে দেখো তো এখানে কোনো ত্রিকোণমিতি আছে নাই তাহলে তুমি দেখে তো বুঝতে পারবে না এটা আসলে কি অঙ্ক তাহলে আগে তুমি মানটা বসাও বসানোর পরে দেখো কেমন রাশিটা দেখতে আসতেছে চেহারাটা দেখো বুঝো তারপরে তুমি তাকে নিয়ে একটু ভাবো তার আগে ভাবার দরকার নেই তুমি না চিনে না ভাবে তুমি কি ভাববা তাকে নিয়ে এটা অসম্ভব ব্যাপার তুমি আগে একটু মানটা বসাও তো আমি লেফট সাইডটা আগে বসাচ্ছি লেফট সাইড কি আছে রুট জ্যাট আমি রুট জ্যাট দিয়ে দিলাম এখানে দেখো রুট জ্যাটের মান আছে ওয়ান মাইনাস কস এটা বাই ওয়ান প্লাস কস একটু চিনতে পারতেছো অঙ্কটা হুম দেখো তো ভালো মতো একটু চিন্তা করো আমি বলছিলাম যখন নয় পয়েন্ট এক করাই তখন একটা কথা বলছিলাম যদি পুরো নয় পয়েন্ট একের বিশ নাম্বার অঙ্ক মেবি বিশ নাম্বার অঙ্কে দেওয়া আছে পুরো রাশির উপর যদি রুট থাকে গণিত বইয়ে তোমার নয় পয়েন্ট একের যদি তুমি বিশ নাম্বার অঙ্কটা দেখো আমি ওইখানে সলিউশনের সময় বলা হয়েছিল যে পুরো পুরো রাশির উপর যদি রুট থাকে তাহলে কি করতে হয় বলো তো কি করতে হয় একটু চিন্তা করো তো মনে পড়তেছে কিনা দেখো পুরোটার উপর যদি রুট থাকে আমি বলছিলাম যে উপরে যেটা আছে আবারও দেখো উপরে যেটা আছে সেটা তারা হরলকে আমরা গুণ করবো তো করে দাও তাহলে পুরোটার উপর রুট থাকলে আমাদের মনে
যখন গুণ করলাম তাহলে উপরে কি আসতেছে দেখো তো আমি রুটটাকে দুইটাতেই দিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওয়ান মাইনাস কস থিটা ওয়ান মাইনাস কস থিটা তাহলে ওয়ান মাইনাস কস থিটা এর উপর কি অল স্কোয়ার ওকে নিচে দেখো কি আসতেছে ওয়ান প্লাস কস থিটা ওয়ান মাইনাস কস থিটা তাহলে সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা সবাই জানি এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আচ্ছা দেখো আমাকে এখানে যেটা করতে বলছে তার আগে দেখো এটা স্কোয়ার রুট কাটা যায় তাহলে উপরে থেকে ওয়ান মাইনাস কস থিটা ঠিক আছে আর এখানে দেখো কি আছে এখানে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেকে আমরা জানি সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার ইকুয়াল কি লিখতে পারি সাইন স্কোয়ার তোমার সূত্রগুলো অবশ্যই পড়ে নিবার সৃজনশীল করতেছ আর সূত্র যদি না পড়ে সৃজনশীল করতে আসো তাহলে কিন্তু হবে না মূল বইয়ের অঙ্ক পারতে হবে সৃজনশীল পারার জন্য সূত্রগুলো তুমি জানতে হবে তো দেখো এখানে স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার এটা স্কোয়ারের রুট ছিল স্কোয়ারের রুট কাটা যাচ্ছে তাহলে এখানে কি আসতেছে দেখো দেখি এখানে আসতেছে ওয়ান মাইনাস কস থিটা বাই হচ্ছে সাইন থিটা যদি এটা হয় তাহলে দেখো এটা নিচে কত লেখা যায় সাইন থিটা লেখা যায় মাঝখানে কি মাইনাস কস থিটার নিচে কি লেখা যায় সাইন থিটা লেখা যায় ঠিক আছে লিখলাম আচ্ছা ওয়ান বাই সাইন আমরা সূত্র জানি সবাই ওয়ান বাই সাইন সময় সূত্র কি রে কস এ কস এর থিটা তারপর তারপর দেখো কস থিটা বাই সাইন থিটা তাহলে কস থিটা বাই সাইন থিটাকে আমরা কি লিখতে পারি কট থিটা ওকে লিখলাম তো যদি লেখি তাহলে কি আসতেছে কসেক থিটা দেখো তো কসেক থিটা ইকুয়াল কি বসাইছো কি দেওয়া আছে আমাদের এক্স মাঝখানে কি আছে মাইনাস আর কট থিটা ইকুয়াল কি দেওয়া আছে ওয়াই আচ্ছা প্রমাণটা আমাকে কি করতে বলছে দেখো তো এক্স মাইনাস ওয়াই আমার এক্স মাইনাস ওয়াই চলে আসছে তো আমরা যখন ম্যাথ করবো তখন এই জিনিসগুলো যদি খেয়াল রাখতে হবে যেমন এইখানে আমি বললাম তোমাদের যে পুরোটার উপর যদি রুট থাকে তাহলে পুরোটার উপর রুট থাকে কীভাবে তুমি ম্যাথটাকে সলিউশন করবো ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখতেই পারি এখন লেফট সাইড থেকে রুট জেড থেকে আমার এক্স মাইনাস ওয়াই আসছে তাহলে লিখতেই পারি লেফট সাইড ইকুয়াল রাইট সাইড এখানে আমাকে প্রমাণ করতে বলছে এই আমরা লিখবো কি প্রুফ আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছি ঠিক আছে এরপর যে ম্যাথটা আছে সেটা আমরা একটু দেখি এরপরে গরমবারে কি দেওয়া আছে গরমবারে দেওয়া আছে গরমবার কি দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করো গরমবারে দেওয়া আছে টু এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ একটু আগে আবারও বলতেছি একটু আগে বলছি সেটা হচ্ছে এরকম আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রাশির মান না বসাবো ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাথ করব না কারণ ওইটা না বসানো পর্যন্ত তুমি চিনবা কি করে তুমি তো তার চেহারা দেখো নাই চিনবা কি করে তো চিনার জন্য আগে মানটা বসাও তারপর তুমি থিঙ্ক করো পারবা কিনা আগেই যদি তুমি হোপলেস হয়ে যাও যে আমি মান না বসাই এটা কেমন অঙ্ক এটা কি পারবো এটা কখনোই তুমি মানে এটা সম্ভবই না তো আমরা একটু দেখি তো এইখানে দেখো টু এক্স এক্স এর মান কত দেওয়া আছে তো কস चिंता करो जो अठारो थे छब्बीस पर्त अंक कर चार्ट नियम तुम्हारे फलो करते हैं चार्ट नियम गो मैथ शेष और किच्छू कर दरकार नहीं मान निर्णय शिखाई দ্বিতীয় শর্তটা ছিল দ্বিতীয় শর্ত এটা ছিল যে আমরা যোজন বিজন করছি কিন্তু সেক্ষেত্রে ভগ্নাংশ লাগবে আর এও বিয়ের মান নির্ণয় করতে গেলে দুইটা রাশি লাগবে সমাধান করতে গেলে আর দুইটা থাকে এই দুইটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওইখানে কোনো স্কোয়ার নাই কিন্তু সমাধান করতে বলছে তাহলে আমরা পুরোটা পুরো দুই পাশে ইকুয়ালের এই পাশে ওই পাশে অল স্কোয়ার করে দেবো লাস্ট টপিক ছিল যদি সমাধান করতে বলছে সেখানে কোথাও স্কোয়ার থাকে স্কোয়ার থাকলে কি করবো মিডিল টার্ম করবো স্কোয়ার থাকলে সমাধান করতে বলছে আমি মিডিল রাউন্ড করবো দেখো এখানে আমাকে এর মান নির্ণয় করো থিটা এর মান তার মানে এটা সমাধান অঙ্ক ইকুয়াল আছে মাঝখানে তো সমাধান করতে হবে তার মানে আমরা কি করবো দেখো এখানে আমরা এখন কি করবো মিডিল টার্ম করবো তো মিডিল টার্ম করার জন্য আরেকটা কাজ করতে হয় সেটা কি বলতো সেটা অবশ্যই তোমাকে পারতে হবে সেটা হচ্ছে এটা যে দেখো এখানে আমাদের কসেক আছে এখানে আছে কি কট হয় কট আনতে হবে নালে কসেক আনতে হবে তো আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি আমরা কট আনতে যাই তাহলে কটকে ভাঙলে হয় ওয়ান বাই টেন পাবো কসে কাটবে না কটকে ভাঙলে আরেকটা রাশি পাবো সেটা হচ্ছে কস বাই সাইন সেটা দিয়েও আসবে না তাহলে আমরা ইটাকে ভাঙাই স্কোয়ার যেহেতু আছে তাহলে কসেক স্কোয়ার আমরা সূত্র জানি কসেক স্কোয়ার মাইনাস কট স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তাহলে কসেক স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতেই পারি তাহলে এখানে টু ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে কট থিটা ইকুয়াল কত ফাইভ যদি হয় তাহলে তুমি করে দাও টু প্লাস টু কট স্কোয়ার থিটা প্লাস আমরা 
বলো সেখানে কি ছিল দেখো এখানে টু ছিল ঠিক আছে তার মানে এখানে কস ছিল কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কত বা এখানে ছিল টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল এখানে দেওয়া ছিল থ্রি তো আমরা যদি বইয়ের পঁচিশ নাম্বার অঙ্কটা যদি কেউ পারি দেখো হুবহু হুবহু এই অঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে জাস্ট সাইন কসটা একটু চেঞ্জ করে দেওয়া আছে আমরা যদি বইয়ের অঙ্কগুলো পারি তাহলে কিন্তু পারবো পঁচিশ নাম্বার অঙ্ক একটু ভালো মতো করো দেখো এটা এমনিতেই তুমি পারতেছো এটা করার আগে পঁচিশ নাম্বার করে আসো তারপর এটা তুমি ট্রাই করো এরকম না যে তুমি এটা করো ওইটা করবো না ওইটা করে এটা করো বইয়ের অঙ্ক করে এটা করো তাহলে তুমি তোমার জন্য ইজি ইজি হবে মানে নিজের কাছে ফিল একটু ইজি হবে তো দেখো আমরা একটু কাজ করি টু কট স্কোয়ার থিটা স্কোয়ারটা সামনে লিখতে হয় প্লাস কট থিটা আর দেখো মাইনাস ফাইভ থেকে যদি প্লাস টু বাদ দিই তাহলে মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো দেখো হুবহু ওরকম অঙ্ক চলে আসে এটার সাথে আমি গুণ করি আমি বলছিলাম এখানে ভাঙানোর সময় বলছিলাম এখানে আমি ছয় দ্বারা ভাঙবো মানে সিক্স আর ওয়ান দ্বারা ভাঙবো টু আর থ্রি দ্বারা কিন্তু ফাইভ মিলাবো না বা মাঝখানে একটা মিলাবো না বা মিলাইতেও পারো অনেক সময় মিলতে পারে কারণ এখানে ফাইভ নেই যেহেতু এখানে ওয়ান মিলাইতে বলছে টু আর থ্রি দ্বারা ভাঙিয়ে দিতে পারো তো এখন দেখো এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত আসতেছে ওইখানে কিন্তু ফাইভ মিলাইতে বলছিল ঠিক আছে এই জন্য ওই অনুযায়ী কথা বললাম আর কি তো এটার সাথে এটা ভাঙাও তাহলে তিন আর দুই গুণ করলে কত ছয় আমরা জানি যে সামনের সংখ্যা থাকলে আগে গুণ করতে হয় তারপর মাঝখানটা মিলে দিতে আর যদি না থাকে তাহলে সে সেটা ভাঙায় মাঝখানটা মিলে তাহলে এখন দেখো তিন আর দুই যদি আমরা গুণ করি তাহলে ছয় তিন দু গুণ আর ছয় অর্থাৎ তিন আর দুই তিন থেকে যদি দুই বাদ দিই অর্থাৎ থ্রি কট থ্রিটা থেকে যদি আমি টু কট থ্রিটা বাদ দিই তাহলে কত আসে থ্রি কট থ্রিটা থেকে যদি আমি টু কট থ্রিটা বাদ দিই তাহলে কত আসে বলো তাহলে আসতেছে হচ্ছে দেখো আসতেছে হচ্ছে তো তিনটা কট থ্রিটা থেকে যদি মাইনাস দুইটা বাদ দিই তাহলে একটা কট থ্রিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল কত জিরো আচ্ছা দেখো এনে কি আসতেছে এখানে আসতেছে দেখো এখানে কমন কি যায় এখানে কোনো কিছু কমন যায় না এখানে কট আছে এখানে কট আছে তাহলে কট কমন নেই কট থ্রিটা যদি কমন নেই তাহলে কি আসতেছে এখানে যদি কট থ্রিটা কমন নেই তাহলে টু কট থ্রিটা তাহলে টু কট থ্রিটা আসবে এখানে প্লাস আছে প্লাস দিলাম এইখানে দেখো থ্রি কট থ্রিটা আসবে তার মানে এখানে আমি কট কিন্তু কমন নিছি তার মানে এখানে দুইটা কট থেকে একটা কট নেওয়ার পরেও এখানে টু আছে টু এখানে দুইটা থেকে একটা নিচে আরেকটা থাকবে এখানে মাঝখানে প্লাস এখানে কট থ্রিটা কমন নিচ্ছে তাহলে কি থাকে থ্রি মাইনাস যদি এখানে কোনো কিছুই মিল নাই তার মানে ওয়ান কমন নেই তাহলে কি থাকতে সেটা যদি তাহলে এখানে থাকতেছে টু কট থ্রিটা এখানে মাইনাসে মাইনাসে কি হচ্ছে প্লাস থ্রি কল কত হচ্ছে তাহলে এখানে আসতেছে দুইটা থেকে একটা নাও তাহলে টু কট থ্রিটা প্লাস থ্রি আর এটা কী থাকতেছে কট থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কত হচ্ছে তাহলে হয় কি হয় টু কট থ্রিটা মাই প্লাস থ্রি ইকুয়াল কত জিরো আর একটা হচ্ছে কট থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কত জিরো তাহলে দেখো টু কট থ্রিটা ইকুয়াল মাইনাস থ্রি আমরা জানি যে থ্রিটা শুক্রখন হলে মাইনাস মান কখনই গ্রহণযোগ্য নয় মাইনাস মানের কোনো ক্যালকুলেশনও দেওয়া নেই তো তোমরা উচ্চতরের অঙ্কে তোমরা মাইনাসের যে ব্যবহারগুলো আছে সেটা তোমরা শিখবা তো এখানে আপাতত এটার ব্যাখ্যা দেওয়া নেই এটা আমরা এই জন্য নট দিয়ে দিচ্ছি গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু শুক্রখন আমাকে বলে দিছে এখানে দেখো থ্রিটার মান শুক্রখন বলে দিচ্ছি তাহলে এখন দেখো কট থ্রিটা ইকুয়াল কত ওয়ান আচ্ছা বলো তো কট কত ডিগ্রি মান ওয়ান কট থ্রিটা ইকুয়াল কট কট কত ডিগ্রি ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে কট কট বাদ যাচ্ছে অতএব থ্রিটা ইকুয়াল কত ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি এটা অ্যান্সার আশা করি তোমরা হচ্ছে এই ম্যাথটা যে বোর্ডে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার উনিশের যে কোশ্চিনটা আসছে খুব সহজে বুঝতে পারছো দেখো বইয়ের অঙ্ক জাস্ট আমরা বইয়ের অঙ্কটাকে একটু সৃজনশীলে যখন করছে তখন একটু জাস্ট চেঞ্জ করে দিস তাছাড়া কিছুই নাই তুমি বইয়ের অঙ্ক ভালো মতো করো বইয়ের অঙ্কগুলো বোঝার চেষ্টা করো বইয়ের অঙ্ক একটু দেখো তাহলেই কিন্তু তুমি সৃজনশীলগুলো পারো তোলার পরে দেখো যে কোনটাতে কোন নিয়মে ভাঙানো হচ্ছে এখানে নিয়ম নাই কয়েকটা জাস্ট একটু ফলো করো আশা করি তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো তো ঠিক আছে ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ